कि पाकिस्तान के दो मुर्गे पकड़ के टेलीविजन पे और यहां के दो और मुर्गों की लड़ाई कराई जाती है हिंदुस्तान और पाकिस्तान और वो बाद में हिंदू और मुसलमान की लड़ाई हो जाती है और देश में तनाव अलग होता है और जो टूरिस्ट पर्यटक जाना चाहता है कश्मीर में वो नहीं जाता है लेकिन ये जो आप लोगों ने कहा कि जीरो टॉलरेंस भारतीय जनता पार्टी ये कुछ गले से नहीं उतरी गले से इसलिए नहीं उतरी जीरो टॉलरेंस है हम सब चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में जितना भी हम आतंकवाद को खत्म कर सकते थे उसमें डटके किया किसी से पीछे नहीं रहे लेकिन हम लोगों ने आतंकवाद को तकरीबन तकरीबन फ्रीजिंग पॉइंट पे लाया था चाहे वो कांग्रेस की और पीडीपी की गवर्नमेंट हो चाहे बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की गवर्नमेंट 2014 तक हो आतंकवाद खत्म हो गया क्या वजह है कि इन पिछले 2014 से लेकर सबसे ज्यादा फौजी एक तो 80 की बात में 90 की बात नहीं करता हूं मैं कहता हूं कि जब से आतंकवाद खत्म हो गया पिछले 10-15 साल से क्या वजह है कि इन्हीं पांच सालों में सबसे ज्यादा हमारी फौजी मारेगी क्या वजह है कि सबसे ज्यादा सिविलियन इन्हीं इसी वक्त में मारेगी क्या वजह है कि हमारे आर्मी मेरे लिखे हैं मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा 16 आर्मी सीआरपी के जो इंस्टॉलेशन वो उड़ी से लेकर नगरोटा से लेकर जितने बड़े बड़े इंपॉर्टेंट जगह हैं उन पे हमले हुए और लो हमारे फौजी मारे गए सिर्फ हमले नहीं हुए मारे गए भी अगर ये जीरो टॉलरेंस है तो ये सोलह हमले कहां से आए क्यों हुए और हमारी फौजी क्यों इनमें मारे गए पहले जब नब्बे और इक्यानवे बानवे में तिरानवे में इतना अंतिम चरण पे आतंकवाद था उतने बड़े हमले क्यों नहीं हुए हजारों लोग मारे गए लेकिन आर्मी इंस्टॉलमेंट्स इंस्टॉलेशन को आप क्यों नहीं बचा पाए पठानकोट से लेकर और ओडी तक और नगरोटा तक तो ये जीरो टॉलरेंस की निशानी तो नहीं है सबसे ज्यादा फौज मरना सबसे ज्यादा आतंकवाद के हमले आर्मी पर होना बीएसएफ एस एफ पुलिस पर होना सबसे ज्यादा सिविलियन मारना सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट मिलिटेंट रिक्रूटमेंट हो जाना ये तमाम चीजें जीरो टॉलरेंस से साथ मिसमैच आतंकवाद को खत्म करने के लिए हम सब आपके साथ आतंकवाद किसी के लिए ठीक नहीं है देश के लिए नहीं है कश्मीरी जनता के लिए नहीं आतंकवाद को खत्म करना ही चाहिए लेकिन उसमें आप लोगों ने जब गवर्नमेंट बनाई थी पीडी के साथ आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था आपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोग्राम बनाया था और वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोग्राम मेरे पास बहुत है समय नहीं है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ड्रिवेन होता सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें पहल होती माफ कीजिए आपने तीन साल में आप उनके साथ मिलकर हुकूमत रहे और एक साल से आप अकेले हुकूमत चला रहे हैं तो कोई भी कदम आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस ये उनका जो लोगों को कॉन्फिडेंस लेने का जो आपका मिनिमम प्रोग्राम था सीबीएम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आपने एक भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर नहीं लिया न उस बार न इस बार न लोगों के साथ आप लोगों ने कहा कि खुश काश जो हजारों और लाखों लोग 2014 में पीड़ित हुए थे 100 साल के बाद वहां बारिश और पूरा कश्मीर बाढ़ आ गई थी और पूरा कश्मीर डूबा हुआ था मैं पूरा एक महीने वहां था एक साल के बाद 111 साल के बाद ये इतना बाढ़ आया था उन्होंने लोन लिए लोगों ने मकान बनाने के लिए वो लोन उतार नहीं सकते होटलों की ऑक्यूपेंसी चार साल से पांच साल से पांच परसेंट से दस परसेंट क्या वजह है कि पांच साल में अचानक 2014 तक वो ऑक्यूपेंसी साठ और सत्तर साल थी क्या वजह है कि वो आपकी सत्ता में आने के बाद वो पांच से दस परसेंट पहुंच गई होटल ऑक्यूपेंसी उन्होंने लोन लिया 
वो कौन देंगे पांच परसेंट जिसकी ओकोपेंसी हो दस परसेंट पंद्रह परसेंट जिस होटल की ओकोपेंसी हो वो कहां से लोन वापस किस्त करेगा वहां की टैक्सियां जो अच्छी हर दर्जे की टैक्सियां हैं क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट भी आता है और हमारे देश के भी आप अच्छी अच्छी टैक्सियों में चलते हैं उन्होंने जो लोन लिया है वो मर रहे हैं शिकारा वालों ने लोन लिए वो मर रहे हैं दुकानदार जो है उन्होंने लोन लिए वो मर रहे हैं ये पूछने अगर मैं बहुत खुश होता माननीय गृह मंत्री जी मैं इसलिए कह रहा हूं कि शायद आप इसमें कुछ करेंगे पांच साल में कोई प्रयास नहीं हुआ कि इनका लोन उतारने के लिए कि पांच साल तक आप ये किस्त मत दे दो कहां से ये किस्तें लाए बैंक उनको रोज उनके पीछे पड़ा होता यही अगर क्या होता कि स्थिति ऐसी हाल है टूरिज्म नहीं टूरिज्म को लाने के लिए क्या प्रयास किया यही कैसी सदन में चर्चा हो रही थी मैंने उस वक्त के गृह मंत्री जी को बताया था कि आप दो तीन टेलीविजन पर कश्मीर पे चर्चा बंद कर दो तो टूरिज्म पूरा हिंदुस्तान का जाएगा लेकिन मुझे माफ में मा, माफ कीजिए उन गृह मंत्री ने, ने भी कोई कदम नहीं उठाया मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पाकिस्तान के दो मुर्गे पकड़ के टेलीविजन पे और यहां के दो और मुर्गों की लड़ाई कराई जाती है हिंदुस्तान और पाकिस्तान और वो बाद में हिंदू और मुसलमान की लड़ाई हो जाती है और देश में तनाव अलग होता है और जो टूरिस्ट पर्यटक जाना चाहता है कश्मीर में वो नहीं जाता वो इंटरटेनमेंट दिखाएं और जितना प्रचार करें आप भारतीय जनता पार्टी का मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन देश को नुकसान मत पहुंचाएं ये मुर्गे लड़ाने से उससे देश को नुकसान होता है कश्मीर को नुकसान होता है हमारे मुल्क को नुकसान होता है हमारा जो हिंदू मुसलमान जो भाईचारा है उस भाईचारे को नुकसान होता है जब टेलीविजन पर लड़ते हैं उसकी फिर सीमा कोई नहीं होती वो गृह मंत्री जी आप सक्षम है ये करने के लिए प्लीज करिएगा देश के लिए भी अच्छा होगा दुनिया के भी लिए अच्छा अच्छा होगा लोकतंत्र के लिए भी अच्छा होगा और कश्मीर के विकास के लिए और टूरिज्म के लिए भी अच्छा होगा दूसरी इसलिए इसके साथ साथ कुछ कदम ऐसे उठे जो नहीं होने चाहिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अगर हम नहीं ले सकते तो कम से कम लोगों को एलिनेट करने का रास्ता तो नहीं आए हमारी पॉलिसी रहनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और हिंदुस्तान के सदन और सदन की कि अगर हमसे कोई दूर है खफा है नाराज उसको वापस लाएं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और हमारे आज के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि इनको गले से लगाओ लेकिन गले से खाली शब्दों से नहीं वो अपनी करनी से करना होगा शब्द कोई माने नहीं रखते राजनीति हम बहुत सभी भाषण करते हैं सदन और सदन के बाहर लेकिन क्या उस बात में अमल करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे पुलवामा में 40 मारे गए वो सबसे बड़ी दुखद घटना इस देश के लिए थी उनके परिवार के लिए तो थी लेकिन देश के लिए थी वो देश की रक्षा के लिए लड़ते हैं लेकिन उसके बाद हफ्ते में दो दिन ट्रैफिक जम्मू से कश्मीर तक कोई नहीं चलेगा माननीय गृह मंत्री जी क्या हिंदुस्तान के किसी सूबे में आज तक हुआ क्या दुनिया किस किसी प्रांत में हुआ जम्मू कश्मीर के दो कैपिटल है और दो कैपिटल इंटरलिंक्ड सब सामान उधर से जाता है पैसेंजर जाता है दूसरा जाता है खाने पीने की चीजें जाती हैं दवाइयां जाती और हफ्ते में दो दिन बंद करो वो तो था ही था लेकिन आज से जो नया ऑर्डर निकला जो कल निकला मुझे बहुत ही खेद है ये कहते हुए लेकिन मैं सदन के साथ ये शेयर करना चाहता हूं कई सालों से अमरनाथ यात्रा जी श्री अमरनाथ यात्रा हमारे यात्रु जाते हैं मेरी सरकार सरकार तो इसीलिए गिरी थी कि मैंने उनको जमीन दी इसीलिए गिरी थी मैंने जम्मू में तीन महीने में ट्रिपल शिफ्ट में यात्री निवास बनाया हम सभी धर्मों का आदर करते हैं और यह आज से नहीं चल रही मुझे आजादी के से पहले का मालूम नहीं है लेकिन आजादी के बाद से आज चल रही है 
लाखों में लोग जा रहे हैं ये जो लाखों में जब हमारे यात्री कश्मीर घाटी में पहुंचते हैं ये घोड़ा वाला कौन है ये पालकी उठाने वाला कौन है जिसमें मेरी बहनें माए बुजुर्ग बूढ़े हिंदू भाई और माए और बहनें बहु बेटियां जो नहीं चल सकते उस पालकी और उस पालकी को चलाने वाला कश्मीरी मुसलमान उस घोड़े वाले को चलाने वाला कश्मीरी मुसलमान उसकी रक्षा आज तक कभी चोरी की शिकायत नहीं मिली किसी घोड़े वाले की जहां लाखों लोग जाएं और हजारों कश्मीरी उस ऑपरेशन में हो और शिकायत चोरी करने में जब कोई जख्मी हुआ है आतंकवाद में जख्मी हुआ है तो ये कश्मीर के मुसलमानों ने उनको बस गाड़ियों से निकालकर और गाड़ियां निकालकर हॉस्पिटल पे आया और अपना खून दिया अपने घरों में रखा है 